成哥，你猜我在想什么？什么？第一次见到你的时候，也是这样的情形，那时候只能远远的看着你。然而现在，我能和你们站到一起了。幼稚，但很可爱，我喜欢。这都是粉丝送的吗？太好吃了呀！你少吃点啊！大家放松心态，既然我们来到了总决赛，就证明我们是有这个实力的。之后不要那么紧张，既然来了上海，我给大家放一下午假，好好的嗨一下啊！嗨什么呀？来这种网红旅游城市打卡，还不如平安京战场一日游呢。来都来了，就去玩玩呗。就是啊，万一你回了家，人家问你去上海吃什么好吃了，你一拍大腿说：“哎，住在酒店里打游戏真爽。”多尴尬呀！就是。一会儿想去哪里啊？嗯，都可以，你去哪儿我就去哪儿。逛街。可是我没有什么想买的。一个人形提款机站你旁边，你跟我说这些。你觉得我是看上你的钱了吗？你是看上我的钱了吗？哎呀，好了，大哥，你有什么毛病啊？这么想给我花钱？喜欢一个人就想使劲给他花钱，有十块花九块五，剩下五毛留着买馒头，因为怕他饿着。嗯。酸啊酸，对了，我给你当了两三年的辅助，让了无数的人头，我要求也不高，你就把我购物车里的 D W 新款的手表给我结了就行。你们看看，你们看看，就这款，大气、优雅，符合我的气质吧？不符合。你就这点出息啊？哎，你们不吃了，不吃我就都吃了。吃吃吃。哎，别说话了啊！小胖，你真是海量啊！喂，金阳，我们正商量着要不要上海一日游呢。怎么了？你今天不是过生日吗？你打算怎么过啊？这是头一回，我们两个人不带身份证还能聚在一起、啊，我觉得还挺值得纪念一下的。今天送你什么呢？包、鞋、项链、首饰啊，婚纱。哦，算了，首饰和婚纱还是让你男人送吧。不是我算啊，他可比我还有钱。你一句话要过生日，他能把东方明珠买下来，改名叫“祝我老婆生日快乐”。他，你可千万别告诉他今天是我生日。如果他真买了什么大件，把我剁成块按斤卖，我也还不起。你剁开了可不是我整个值钱啊，姑娘。哎，我也想有个男朋友，能送我个贵到让我觉得把自己卖了都还不起的礼物。你今天是怎么了？怎么总提我生日这茬啊？这不是你亲爱的妈妈吗？他刚才给我打电话了，跟我说这是你第一次一个人过生日，让我好好陪你过。他是我妈还是你妈？这种事情不会直接跟我说吗？他不好意思跟你说呗。什么？嗯嗯，洋洋，阿姨跟你说，我知道你们现在年轻人过生日都讲究浪漫，特别是童瑶，她现在还有个男朋友。她这个男朋友还挺好的，长得帅又有文化，所以也不是不行，就是。阿姨要拜托你多提醒一下童瑶，女孩子嘛，注意点，一定要注意保护措施。哎，我跟你翻译一下啊，你妈我啊还年轻，暂时不想包外孙。好了好了，我先挂了。怎么了？脸这么红？我妈夸你长得好看，我去，不是吧？小胖一个人把这些全吃了，一个兴奋小笼包都没给我留。就这一点，还不够小胖塞牙缝的呢。是啊，不过这上海兴奋小笼包确实挺好吃的。嗯。哎，没事吧？没有没有没有，吃吃坏了。回去看看，没事吧？
成哥，我有事儿。嗯医生，他没事吧？哦，没什么大事儿，急性肠胃炎，现在还有点发烧，不过你们可以放心，他年轻，身体素质还行，叔叔叶，明天就可以出院了。谢谢，那就好。好小胖，你怎么样了？好多了。你们啊，你们，你们就存心搞我，每次一到重要比赛的时候。你们不搞点花式作妖，你们就不痛快？你们是不是嫌我命长啊？明天的比赛我躺着也要打完，算你有点良心。我饿了，想吃饼干。嗯，你再给我说一次。该吐的我都已经吐完了，就这么发展下去，没等我病好，先饿死了。你们剩下的比赛就只能带着童瑶这个手残辅助给你们打，就问你们怕不怕？我就吃口饼干行不行？吃饼干又不犯法，谁给我买包饼干啊？小姐姐，你帮我买点饼干吧，快！我不康复不出院，你就要给成哥当辅助。你想想，以前你辅助的时候多惨。你想说什么？要不还是给小胖买包饼干吧，他饿成这样，我心疼。哎，你干嘛？钱包没带，手机也没电了，买饼干总不能刷卡吧？还凶，也凶我，一凶我又疼。你好，多少钱？你好，请稍等。生日准备怎么过？要不要一起啊？不过了，我现在还在医院呢，过毛线生日啊。生日快乐，挺快乐的。么么哒，老妈。